motorista. E para celebrar essa data, a empresa coletiva realiza hoje uma programação bem especial com vários parceiros, né? André Santiago está de volta ao vivo. Então, André, tem umas atividades sendo oferecidas hoje aí na garagem da coletiva, né? Exatamente, Renata Torres, muitas ações, muitos serviços aqui, aplaudindo, comemorando né, o dia desse profissional importante que é o motorista nesse dia 25 de julho de 2024. A gente vai falar sobre as ações, vai falar também sobre a empresa coletiva, esses profissionais né, que levam muita gente de lá para cá. Eu estou aqui com o Josival França, é gerente de logística e operações da coletiva Josival. Muito bom dia. A coletiva tem muitos profissionais é, do volante, dos motoristas. Hoje é um dia especial para celebrar esse profissional importante. Né, Josival, bom dia. Bom dia. A gente está com um probleminha no áudio né, do, do André Santiago Eu vou ligar, mantém a imagem E a gente faz por, por telefone Tá André? Pra gente melhorar aí Porque tem muita atividade bacana E a gente Precisa mostrar Aqui Para os nossos ouvintes tá Dando uma ligadinha aqui para o André Santiago Hoje é o dia do motorista e tem muitas ações sendo realizadas lá na coletiva. Vai, André? Muito bem, Renata. Eu estou aqui com o Josival Francisco, gente de logística e operações aqui da empresa coletiva. A gente vai falar sobre essa data importante, dia do motorista, 25 de julho. Agora sim, é, Josival, muito bom dia. É, Rádio Cidade, um dia de celebrar esse profissional importante para a empresa coletivo e também é, para a nossa cidade, né? É, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Justamente hoje é um dia importante que a gente está dando aí, assim, parabéns ao nosso motorista. Inclusive, iniciamos hoje, desde as três e meia da manhã, com o café da manhã para todo motorista que estava iniciando a sua jornada, né? E agradecer e parabenizar também porque não é fácil você dirigir nas ruas e, e nas estradas, né? Com, com um equipamento desse e transportando vida que não tem preço, né? É um patrimônio vivo muito importante. E a gente só tem a parabenizar e agradecer esses grandes profissionais. Eles que transportam os passageiros né, no dia a dia é, para aguentar é, essa logística e também... Ah, esse dia a dia tem sempre que estar tá em capacitação, né, Josval? É, com certeza. Eles têm sempre o Sete Senato à nossa disposição. Eles estão sempre tendo aulas lá. É, são quatro cursos que estão dentro do sistema e eles têm que estar tá sempre se reciclando. A gente não abre mão disso porque cada vez mais a gente está capacitando esse profissional para estar tá justamente nas ruas, transportando com segurança e com qualidade. E o atendimento ao público sempre... É sempre trazendo um atendimento bom, né, educação, enfim. Com certeza, eu sempre costumo dizer o seguinte, que gentileza gera gentileza. Esse é o nosso foco hoje para o atendimento aos nossos usuários, né? A empresa também tem a, algumas, alguns benefícios, né, para os motoristas, todo mês tem o ranking é, do melhor motorista, enfim, é, para motivar o motorista para sempre atender bem, né? Isso, na Urbana são 10 motoristas que são premiados por mês. E na Intermutual são 5. São premiados também todos os meses, a gente tem um acompanhamento deles em todos os parâmetros. Tanto na, na redução de combustível que emite, diminui os gases né, poluentes. A gente tem sobre atendimento, é, ocorrência de, de avarias. Tudo isso entra no contexto do atendimento do motorista na cidade. Isso é muito importante. Muito bem, muito obrigado, Josival Francisco, gerente de logística e operações aqui da empresa Coletivo, soldado no quartel, que é serviço. Eu estou aqui com o Alex Monteiro, é especialista em trânsito, é, trabalhou muito tempo aqui na antiga Destra, agora virou a MTTC, né, mas é especialista em trânsito. Alex, muito bom dia. Muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Cidade. Bom dia. 
Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Sempre é um prazer estar participando de momentos como esse, né? É importante a gente levar conhecimento para a população, falar de uma atividade como essa que é de tão importante, de sua importância para o desenvolvimento do nosso país, porque além de transportar vidas, eles transportam também é, materiais essenciais para a nossa sobrevivência e, consequentemente, é, são profissionais que merecem todo o apoio. Eu costumo dizer que o dia do motorista não é só celebrado no dia de hoje, é celebrado todos os dias, porque são profissionais que têm um contexto impor importante, têm um papel importante é, em relação à ajuda à sociedade. O contexto do trânsito é, geralmente, muitas vezes, é, tem o estresse, né, tem aquele problema de buraco, enfim... Uh, ou seja, essa capacitação que o Josival falou é importante né, para o atendimento humanizado. Né, muita gente lidando com as pessoas, é importante esse atendimento humanizado. Com certeza, um diferencial que eu observei aqui na empresa coletiva, é não só todas essas capacitações, certo? não só todas essa, essas capacitações, mas também como apoio psicológico. Isso é importante, porque no estresse do trânsito do, do dia a dia, né, você tem... É, às vezes pega um passageiro que está passando por um, problema, por, um, por um momento difícil, aí você tem que lidar, gerenciar aquela crise ali, o próprio, a própria família, do, do, os problemas pessoais né, do, do profissional, e tudo isso aí tem que ser, entra, é, é, é ser visto no contexto. Então, consequentemente, é, essas ações, tanto na área de saúde, né, eu digo a parte psicológica, a parte de bem-estar desses profissionais, como a capacitação continuada em relação ao que o Código de Interesse prevê, é de extrema importância. Isso faz com que a, a, o colaborador ele desenvolva uma atividade com mais segurança e com mais tranquilidade. Isso aí quem ganha são os, os passageiros, né? as pessoas que estão se utilizando o sistema para poder se locomover de um ponto a outro na cidade. É importante né? isso que a empresa coletivo, coletivo faz, né? capacitando, trazendo momentos como esse, Alex, mas também renovando a frota, né? sempre investindo... É, na sua frota, né? enfim. Consequentemente, o equipamento do profissional ele também é uma chave importante para o processo. Né? Com a frota renovada, com a frota nova, você consegue reduzir até 98% dos índices de, 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 de incidentes que vem acontecer em via pública. Sempre fazendo manutenção preventiva, né? sempre cuidando dos seus equipamentos para que ah, o serviço ele seja prestado de uma melhor forma. Então eu fico é, é, grato pelo convite de participar desse momento aqui hoje na coletiva, porque eu acompanho há muito tempo essa desenvol essa, esse desenvolvimento em relação a tanto a parte humana quanto a parte de equipamentos aqui da empresa coletiva e com certeza é, é, é feito para justamente prestar um bom serviço, atender a população da melhor forma possível. E aí ressaltar né, essas capacitações, já fui palestrante aqui, a gente já ministrou alguns cursos para esses profissionais, e quem ganha com isso é a sociedade. Né? E eu quero parabenizar, reforçar mais uma vez, a importância desse profissional para toda a sociedade, no texto geral. Eles é que transportam a riqueza do, do nosso país. Né? E é um bem precioso. Imagina a responsabilidade de um motorista desse com 40, 50 passageiros, né, transportando ali na, em, é, a responsabilidade em suas mãos. Tem que estar bem preparado, tem que estar bem de saúde, para que tudo transporte da melhor forma possível. E aí eu parabenizo a empresa coletiva, por desenvolver todas essas atividades e dar da melhor forma possível desses profissionais. Muito obrigado, Alex Monteiro, especialista em trânsito. Isso, eu que agradeço também, estamos à disposição. Viu? Parabéns a todos os motoristas aí. Muito bem, a gente conversou com o Josival, conversou com o Alex Monteiro e agora vai conversar com o pessoal aqui do SESC Senat, é, que está aqui fazendo o atendimento né, dos profissionais. Eu vou chamar aqui o Felipe Moura, ele é auxiliar administrativo aqui da, do Sérgio Senat, está nessa parceria com a Coletivo. Felipe Moura, auxiliar administrativo do Sérgio Senat. Bom dia, uma parceria interessante para celebrar essa data importante, dia do motorista. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Sem dúvida, é uma parceria muito importante porque são mãos que carregam o Brasil, que transportam toda uma massa e que precisam do devido cuidado, que muitas vezes não tem. Então, o Sessinato hoje está aqui na coletiva com nutricionista, fisioterapeuta, dentista, com nosso instrutor de esportes para auxiliar os profissionais e orientá-los que eles têm acesso a esse serviço de forma gratuita, tanto eles como os dependentes. Então, vale salientar, você que trabalha na área do transporte, você que é profissional, não só motorista, mas quem trabalha ali no bastidor, quem é mecânico, que trabalha na recepção, 
todo o time que compõe o transporte tem acesso aos nossos serviços e dê uma passadinha por aqui para saber como está a saúde no nutricionista, no dentista, cuidar do sorriso, ganhar um brinde e sem dúvidas como é tão importante. Capacitação, mas também uma recriação é, nessa data é importante, né? Isso, isso. A gente sabe que o trabalho do motorista, não só dele, mas do mecânico, do recepcionista, de quem está ali nos bastidores, é muito difícil no dia a dia, é muito cansativo, tem muito estresse e é um ser humano que precisa de cuidado, mais que ninguém. Então, a gente fica feliz em oferecer esse serviço de forma gratuita. O cuidado, sem dúvidas, com o ser humano é a nossa principal função. É uma parceria né, da empresa coletiva com o Sete Senat, é, também é, sempre capacitando os profissionais e trazer momentos como esse, né, Felipe? Isso, isso. Além do serviço de saúde, a gente também lá na unidade oferece o serviço profissional, o currículo, que seria cursos, direção defensiva, MOP, curso de instrutor, para que o motorista também no dia a dia no trânsito possa se capacitar, possa ter uma melhor dirigibilidade e assim cuidar do trânsito, como cuidar da sua saúde mental, todo um conjunto que anda lado a lado. Muito bem, agradecer aqui ao Felipe Moura, do Certo Senat. Isso, obrigado pessoal e se possível, dê uma passadinha na canal coletiva, a gente está aqui até uma hora da tarde realizando esse serviço, está bem? Muito bem, ele disse que para os profissionais, para os motoristas e também para os dependentes. A gente vai mostrar aqui, Renata, alguns serviços. É, tem também aqui a vacinação com o pessoal ah, do grau técnico. A gente vai conversar aqui com a Vanessa, Vanessa Salix. Ela está aqui é, trazendo esse serviço né, com a equipe do grau. Vanessa, muito bom dia. É uma data importante, profissional, motorista, é, que leva gente todos os dias né, para a nossa cidade, para outras cidades, enfim, é importante cuidar desse profissional, né? Bom dia. Bom dia, com certeza. A importância da gente estar tá prevenindo doenças nesses profissionais, também trazer uma segurança e uma saúde para toda a comunidade, né? E aí, como você disse, é uma data importante, que é o um reconhecimento dessa categoria que é tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa economia e para a nossa segurança, que faz aí parte do nosso dia a dia, né? Quais os serviços vocês estão oferecendo Hoje aqui? Nós estamos oferecendo a aferição de pressão, assim como o teste de HGT, que é o de glicemia, que as pessoas conhecem como teste de diabetes, e também a administração de vacinas para prevenir tétano, difteria, gripe e hepatite B. É gripe que é muito comum nessa época, Sim, né? É muita gente circulando dentro dos ônibus, é importante é. essa prevenção. Exatamente, como eu falei, é uma prevenção para o próprio profissional da categoria, que está todos os dias, como for, e para a comunidade, porque assim, há uma disseminação né, comunitária, e todos prevenindo, todos vacinados, aí evita que haja essas epidemias de gripe. O pessoal tem medo de vacina ou não? Alguns, alguns. Normalmente vai muito assim, da categoria do sexo masculino, são um pouco mais receosos, mas todos entendem aí a necessidade e a importância dessas ações. Muito bem. É, vocês vão ficar até que horas? Nós estamos aqui até as 17 horas. 17 horas para vacinar o máximo possível todo mundo, né? Todo mundo, de preferência. Né? Aguardamos que seja aderido por toda a categoria, de fato. Muito obrigado, Vanessa Salles. Muito obrigada também, tenha um bom dia. Vanessa, que é preceptora, preceptora do grau técnico. A gente vai mostrar mais... É, aqui, ó, tem a parte de recreação, Renata... O pessoal pode jogar uma dama, uma dama gigante. Aqui, ó. É, além desse serviço, já teve, já teve também um café da manhã. Olha, tem dama, tem futebol de botão. Enfim, cuida da saúde, ganha brinde. É, e tem a recreação também. Aqui a gente encerra celebrando o dia desse profissional muito importante para a empresa coletivo e também para todo o nosso país, que é o Dia do Motorista, com essas ações aqui da Coletivo, em parceria com o Cest Senat e também outras empresas parceiras. Renata. Obrigada, André. Parabéns a todos os motoristas. Quando os motoristas são 